我们输了，就等于打你的脸，是不是？怎么着，你糊弄我们是不是？什么玩意啊！胡大头，你是不是拿我们当去进进营见面礼了？好，接着吧，接着吧。胡大头，我告诉你啊，我从来没事之前就骂你呢，没良心呢。动静，上稿了，做好准备石班长，斯文斌性子直，心里藏不住话，你别搭理他。我们是觉得呢，你要是想让我们该放弃抵抗，我们就放弃了。可是你总得给我们个暗示吧？我们不知道你心里的真实想法呀。万一你要是已经做好了让我们赢的准备呢？我们现在放弃了，回头你又收拾我们，我们找谁说理去啊？连长，黄大鹏不会真是……你是怎么当上这个连长的啊？一群新兵的胡话，你也信？连长，上次演习，旅长为了摸出侦察连的真实战斗力，就让参谋长假扮过内应。这次演习，让我们一个营对付一个班。演习开始前才让黄大鹏来，您不担心这是旅长故技重施吗？你看，五号地区是一个天然的口袋阵，地形对敌极其不利。我们在五号地区没有设立兵力，如果小包队突围，我们根本没有兵力堵截。二连、三连，够抽掉一个牌，赶赴四号地区，命令黄大鹏尽快结束战斗。王大鹏这个笨蛋，缺乏定力，终于上钩了。参谋队是不是有危险？不是，杨小军的计划成功了。王大鹏这个笨蛋，还是一点就着。肖队长，你是小包队的队长，不是突击队的队长。指导员，黄大鹏不是咱们侦察连的兵吗？那小包队就不是了。十一点方向，打别追
的脚下，地上把手榴弹做成了本法雷。啊！闭嘴吧，叫你别追，你非追，挂了吧，自己出去集合。队长，有地雷，警戒掩护。王大鹏，你这个大佬，别窝那儿了，来呀！找死！哎。别上当，他就是为了让咱们进埋伏区。各小组汇报情况。一组接听，三组追击，七组被埋伏，请求支援。各组，尽快结束战斗，撤出纵列。队长，咱们为什么撤？咱们就不应该进来。受我冲动，上了小暴露的当，他们很快就会分崩突围。那七组的兄弟怎么办？他们遭遇伏击了，咱们去了也会遭遇伏击。在丛林里面也敢打榴弹，这可是被打出来的本事。他们是把榴弹装进榴弹发射器，直射树冠，在空中爆炸，杀伤半径内毫无死角。还真是小乔这帮新兵蛋呢。在特训期间，他们一天之内最多阵亡十次。多少次？那不得疼死啊！所以我才说是被打出来的本事。他们身上的淤青就没断过。单兵作战，你们不是对手。撤！敌人突围，突击队请求支援。明白。连长，四号地区地势开阔，不利于隐蔽，向暴队只能向六号地区的山地前进。命令防守六号地区的二连，抽调一个排的兵力，向五号地区机动，堵截突围的小包队。是这条小路是通往 A 地区的捷径。这帮小子想跑，通知三连，派人尽快赶到幺零五地区，争取拦截小包队，全歼他们。是。
小包子参与兵力去。一零五小路逃离 A 地区。逃离？莫斯科长，他们已经跑出了 A 地区。幺零五小路在这儿，这条小路直通 A 地区外的草原，三连堵截的位置，这也是唯一能进入 A 地区的隘口。草原上，无遮无拦，便于我们发扬火力。不便于小豹队隐蔽，看样子，小豹队真是逃跑了。新兵就是新兵，没经验。我看一下旅长，高看他们了。不能掉以轻心，命令二连，抽调一个排查兵力，协助突击队围歼四号地区的小豹队的残余兵力。三连，继续监视，防止小豹队原地返回。是。机队只剩你们两个了，连长，其余的人都在树林里，我们两个突出来，准备封锁出口。小豹队，你们竟然搞不定！他们占据了有利地形，有利地形。全体听我命令：一班留下封锁出口，二班、三班以战斗小组为单位进入丛林围剿，各小组在目视距离之内发现敌人，不要追击，步步为营。逐步缩小敌人活动范围，连长，你这么布置不合理，很容易被小包队困住，而且已经有人突围了。突围，突围的敌人已经逃出演习区域了。全体注意，跟我走。嗯、放心吧，队长，支援两个排的兵力，我还不信灭不了他们几个。我对小包队有了解，他们不会轻易逃跑。观察哨，收到警徽的。知道。观察哨，辽勇军擅长攀登，很容易从你方突围。如果你们发现任何动静，就呼叫远程火炮覆盖。还有，每十分钟，向我汇报一次。是。停，跟我走。去哪儿啊？观察哨啊，队长，甭说人了，就连猴子他也爬不上去啊！你也下来，来吧。你们被俘了，可以休息了。谁也没有教过我们如何当俘虏。侦察兵做先锋，射，射。这是一英对你们的敬意，指令
你好，应长请求通话。可以。一号，小部队的主力已被全歼，残余兵力已经逃出了 A 地区，请求终止演习。来自敌人的评价是最为中肯的。小部队在这次演习中的表现，由你来负责讲评。是，我认为。小部队在此次演习中虽败犹荣，拿出了气势，拿出了威风，已经形成了战斗力，但缺乏了战术的素养，尤其是出口成章，文明素质有待提高。大家认为高峰的讲评怎么样？不，我同意。我也不同意。说不同意见。小部队根本就没有失败，谈何虽败犹荣？林指导员。小豹队的主力已经被我歼灭了，营长，等你确定小豹队真的被全部歼灭后，再说这句话。既然林指导员不到黄河心不死，我奉陪到底，我会派人把小豹队的全体队员给你送回来。但愿吧。南京警戒哨的车，跟我来。进来，进来。行了，行了，你们都已经阵亡了。不用再保持礼貌礼节了。小六，小波对比全歼，演习结束，我们是不是可以带回了？什么意思呀十分钟，警戒哨每间隔十分钟就会报告一次。我们被发现了，我就是要让他们发现。芥末无线电，用北斗发送短报弯。嗯、向上级请求支援，请求对幺五五谷地、十号地区的四八九零高地和十一号地区的五九零零高地进行电子侦查。林指导员，你不是演习人员。报告一号，小包队请求技术支援，请允许我操控系统。是两岸军吧？还有助威器。一个加强班，两岸军竟然兵分三路，他对小包队的战斗力很自信。林指导员可以使用自动指挥系统。这算不算违反演习规则呢？王参谋。小包队是新型的数字化特战分队，如果剥夺他们使用数字化装备的权利，那么这场演习就没有任何意义。你本来就是演习中的技术系统指挥员
。你们两个呀，突击队呼叫营指，突击队呼叫营指。知道，我们试过了，但明天才功力不够，叫不通营子。闭嘴！你们现在是尸体，死人还会说话吗？以为这诈尸了？等一下。李天阳，用车载电台呼叫营指，报告营指，敌人已翻越峭壁突围，请他们提高警惕，并搜索周围制高点。是。突击队呼叫营指，报告。营长，突击队发来怎么问？敌人攀登峭壁突围，要我们提高警惕，防止小包队偷袭。小包队兵分三路，两路佯动。其主要目的，是为了吸引和消耗我主要机动部队。我认为，只有攀登峭壁的这一路，才是他们的主力部队。看样子啊，是奔着我们来了。营长，警戒营指的兵力只有一个班，是不是就近抽调兵力支援？掩护两路佯动部队已经消耗他们主力部队，剩下的这一路，我想只不过是一个三人的战斗小组。我谅他们不敢强攻。您是担心空中打击？命令，防空分队戒备，各连启动大功率电台，以假乱真，混淆敌方视线。是。蓝军怎么会有七个大功率电台在同时工作？这说明梁永军的企图已经暴露了。他怎么问？对局人员，你只能提供技术支援，不能提供参谋建议。不好，我的意图被蓝军发现了。现在有七个大功率电台在同时工作，我晕。幺五五谷地，四八九零五九零零高地全在闪。真要是这样的话，我们上哪儿啊？学员前指，我请求支援之后，第一个发现大功率电台的位置。王参谋，我可以回复吗？收到回复，四幺五五谷地是第一个发送大功率电波的地方。四谷通知司文斌，让他带队向八九零高地佯动，吸引蓝军注意。发文出发。完毕，出发。请进。水没了，早就没了。啊，谢谢。小龙，老四，你看我干什么？马新，把电子北斗首饰台拿出来。打破无线电静默。哦，不对呀、啊，这样的话，他们不就知道我们的位置了吗？我就是想要他们知道我们的位置。快点，那我们呼叫谁呀、啊？说啥呀？你就跟他聊聊呗。聊啥？你就想办法让他们知道我们的坐标。我明白了。向八九零号高地佯动，走，走。报告，发现敌方
东西位置，标准位置，这。连长，看来你的计划奏效了，小炮队八九零高地去了，要不要让突击队过去？小炮队的残兵去而复返，好像是故意在吸引我们的视线。我想他们的目的肯定是掩护攀登峭壁突围的杨宇军分队。命令。前方尖兵，给我前后夹击，消灭他们！是是营级电台的天线，指挥所应该就在这里。掩护，我抵近侦查。哎，等一下，你看十二点钟方向。啊，敌人来了，这样影响我们逼近侦查。打，不行，不能打。这是我们唯一一次贩卖卫生的机会，不能浪费。为了掩护我们而阵亡的战友们了，我再不打就没机会了。别吵，让我想想。小豹队呼叫队部，小豹队呼叫队部。包营长，再次发现敌军无线电信号，距前指不足三公里，位置东北方向。完毕。是小豹队发现了营址，在呼叫支援。命令，警卫班加强警戒，营址准备转移。最后一次机会被浪费了，都什么时候了，你还笑？指导员，杨浩军一直在实施无线电静默。你是说，梁永军是故意暴露自己，用来确定敌人位置？你看着点，等报完，很快会有结果。已经离我们一百米，多么多么希望我只被一颗标记弹打中。基地呼叫飞鹰，基地呼叫飞鹰，我是飞鹰，我是飞鹰，火力支援，目标四幺五五谷地，第一指挥车，是
武器锁山坡，敌城三重目标，攻击。报告班长，是我。你怎么来了？我的小分队都阵亡了，就剩我一个了。班长。视频和图像资料下发部队学习讨论。是。大家都看见了啊，小豹队形成的战斗力已经可以独立完成任务。我第一，为咱们小豹队的这次惨胜鼓个掌。参谋，抓紧取证，绝不能容忍违规者
同志们，因为我的指挥失误，让很多队员都牺牲了，差点玷污了我们小包队的荣誉。在这里，我向大家道歉。哎，你等会儿，小龙，刚才他说什么？他说差点玷污了小包队的荣誉啊！差点玷污了小包队的荣誉。这么说，咱们胜利了，胜利了，是啊，咱们胜利了，太好了，是不是？对，我们摧毁了敌人的指挥所，完成了上级赋予的任务。你个死猪官，那你装腔作势干什么？把气氛搞得这么沉重？兄弟们，我们小包队首战告捷，我们现在需要什么？先生。三民，虽然我们胜利了，但你看看，小包队首战伤亡就过半，全体都有，反悔，会战进攻。老队长，两军带队摧毁蓝军指挥所，全军指挥人员。老调部判定，小包队胜利。小包队的伤亡情况？演员三分之二。两军要对此负责，战术有待提高。不过，能在一个营的布防下取得胜利，难能可贵啊！指挥表扬。两军是从我们饲养班出去的兵，这次带领小包队出战告捷。也是我们饲养班的光荣，大伙高兴坏了。请求安排会餐，我们打算为梁永军庆功。嗯，好。进去，是是。怎么办？指导员，这件事情你不知情，跟你无关。我去说明一切。你说什么呢？我才是小包队的指导员。小包队，别不呼叫。小包队，有人反映你们演习作弊，小包队暂时不要返回，赶紧点名。怎么了？队长命令我们原地待命。演习还没结束呢，已经结束了。那结束了，他干嘛不带我们回去啊？哎，你是不是有事瞒着我？哎，主管，你给点反应行不行？我问你话呢。刚才有人告状，说我们演习作弊。你作弊？你拿小包头的荣誉？开玩笑呢？我说你，我没作弊，所有的战术都是我自己制定的。你带领大家，原地待命。喂喂，你干什么去？回去。向上级申诉，你不是说了吗？队长让我们原地待命，他不让我回去，就是他自己啊，都扛下来。十万小部队的集体荣誉，我不能置身事外。哎。